Стихи 9-14, упоминание о небольшом роге. Really И это намек на Антиоха IV, это тот же Антиох Эпифан. И нужно знать, что этот небольшой рог вышел из греческой империи, а не из римской. И не надо путать этот небольшой рог, который также есть и в седьмой главе. Потому что тот небольшой рог в седьмой главе, он вышел из римской империи. Или четвертого зверя, из четвертого зверя. The Seleucids of Syria, Селевкиды, которые были в Сирии, and the Ptolemies of Egypt, и Птолемея в Египте, were engaging in continual confrontation. постоянно у них была конфронтация. Usually, Обычно Израиль находился на середине пути, между, когда была война между этими двумя империями. И территориально Израиль являлся буфером в войне между этими сверхдержамами. Но в 198 B.C. The Seleucids took control of Israel. В 198 году селевкиды завоевывают Израиль, Сирия, о которой сказано как красивая земля. Seleucid ruler Antiochus Epiphanes, из Антиох Эпифана, который был из династии селевкидов, eventually took took rulership of the Seleucid Empire. Он пришел к власти в их 100 империи в 1775 году. И спустя пять лет после того, как он принял трон, Антиох IV смог объединить все территории на своей державе. As well as uh, wage a great war against the large army of Egypt. В том числе он пошел войной против большой армии египетской. And the after uh, the aftermath of that battle. И после этой битвы. Left Antiochus the king both of Assyria and the king of Egypt. А Антиох стал царем как царем Ассирии, так и в Египте. Now the stars of chapter eight verse ten. В десятом стихе там говорится о звездах. И в двадцать четвертом стихе говорится, что это святые. Либо народ израильский, народ святых. И монеты Антиоха. Валюта империи, там было изображение Антиоха и над головой звезды. И называл он себя царь Антиох, Бог проявленный, Эпифан. И такое ощущение, что эта проблема повторяется снова и снова. И в такой ситуации он пошел в иной на Иерусалим, на Израиль и храм. Was really an attack upon uh, the God who was worshipped there. На самом деле он пошел войной против самого Бога, которому там поклонялись. And on his supernatural associates who identify with Israel. И And his supernatural company, Также who identify with Israel. против сверхъестественной компании, либо коллег, сотоварищей, которые были с Израилем. Я бы подумал, что хотя я вас не знал вчера, я бы предположил, и скажете мне, прав ли я или нет. Я знаю, что вы... Я предположил, что вы знакомы с историей Хануки. Ну, конечно. 
of course. Uh, okay, yeah. Forgive me. Простите меня. You know, I, I, I'm not so accustomed to dealing with such a sophisticated group of scholars. Я не привык общаться с такими изощренными теологами. Yes, yes. In fact, uh, in fact, I, I just came last week from Gondar, Ethiopia. Кроме того, я приехал из Эфиопии прошлой неделе. Where many of my students did not know how to read or write. Amharic. Amharic is the language. Yeah. Где многие из моих студентов даже не знают, как читать и писать на Amharic. Это это язык в Эфиопии. So it was very very primitive, you know. Поэтому это было примитивно. So I'm I'm just a little bit shocked being the being in the midst of such brilliant people. И поэтому я на самом деле шокирован, находясь посредине таких сверкающих людей. So once in a while, if I ask a foolish question, и поэтому снова извините за то, что я задал такой глупый глупый вопрос. Просто скажите мне. We know that already. Мы это уже знаем. And we'll just go on to something else. И я тогда перейду на что-то другое. All right. So. All right. I think I think we will skip over then the story of the Maccabees. Well, let me summarize it quickly. Ну давайте я подведу небольшой итог. Мы перескочим историю с Маковеями. Antiochus wanting, of course, to expand his Syrian empire. Конечно, Антиох хотел расширять свою империю сирийскую. Wants to expand it at the expense of the Ptolemaic empire. Расширить Сирию за счет империи Птолемеев. And so he, we of course, once again engages in warfare with the Ptolemies on the turf of Israel. И конечно же вся война между Сирией и Птолемеями происходит на территории Израиля. But the Ptolemies are ultimately driven back. Ну конечно же Птолемеи потом от отступают их отодвигают. Antiochus has, of course, used his entire state treasury to finance this war. И Антиоху приходится использовать все свои сокровища, сокровища в царской сокровищнице для того, чтобы спонсировать эту войну. But he's expecting to replenish his finances by spoiling the Egyptians. И он ожидает, что он пополнит свою сокровищницу, свою казну тем, что добыча будет от Египта. But in the way to obtaining all this wealth, но на пути на пути к завоеванию всего этого богатства, he ran into a major problem. Он встречается с очень большой проблемой. And there was the there was a rising power in the West. Это новая поднимающаяся сверхдержава на Западе, которая тоже урожала ему войной, если только он не оставит свои военные кампании с Египтом. Потому что Антиоху пришлось отступить перед лицом римской агрессии. И у него теперь нету никаких ресурсов, чтобы содержать свою армию, никаких финансов, чтобы править государством. И на пути домой он останавливается в Иерусалиме. И он забирает все закровища храмовые. Committed the abomination of desolation. И, конечно же, в то время произошла эта мерзость запустения. А really, it's the the abominable act which caused everyone to just be destroyed emotionally. И, в принципе, это был мерзостный поступок, за чего все эмоционально просто были уничтожены. When he sacrificed a female pig on the holy of holies. Когда он принес свинью в жертву в святом святых. This was the ultimate desecration of God's holy temple. Это было окончательное осквернение Божьего святого храма. And you know then that he he outlawed the circumcision and Shabbat. He cancelled. He outlawed them, yes. И также он издал законы, по которым запрещал соблюдать Шаббат, делать обрезания. Jews were required to make sacrifices to Zeus. Евреи принуждали к тому, чтобы совершать жертвы, приносить жертвы для Зевса. They were required to eat pork. Требовалось от них есть свинину. Until finally, you know, this resulted in a Jewish revolt. Как вы знаете, это привело потом к повстанию евреев, повстанию маковеев, who overthrew the Syrian forces, которые откинулись, кинулись, вернули сирян, were able to rededicate the temple, и смогли снова посвятить храм. 
после очищения храма. И мы знаем, что это праздник Хануки. Является ли Ханука библейским праздником? Историкал. Иоанна 10.22 Иешуа пошел в Иерусалим на праздник обновления. Возможно, это не библейский, но Иешуа праздновал Хануку. Он был патриотом по-любому. Хорошо. Я I'm very impressed with your students. Yes. Ah, Dekan Alexander, I'm very impressed with your students. All right. All right. Let's continue now into Daniel chapter nine. Давайте перейдем к девятой главе Даниила. And let's let's see how far we can get in eighteen minutes. We'll see how far we can get in 18 minutes. So давайте посмотрим, как далеко мы пройдем за 18 минут. So let's look at the background of this in the first two verses, please. Исторический фон первых двух стихов. В первый год Дария, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я Даниил сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне Киримии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Now Darius was a Mede. Dari был из Медян. He is the son of Ahasuerus. Он был сыном Ахашвероша. Which is not the same Ahasuerus that was married to Esther. Но это Ахашверош другой. Это не тот, который был женат на Эсфир. But he was. But Darius was made king over the Chaldeans. Dari был царем Халдеев. And the use of the language here suggests that he did not receive it as a result of being the hereditary heir. И тот язык, который тут используется, то что он Дари не был не пер не было ему передано это царствование по наследству. Nor did he gain it by military conquest. Также он не взял это посредством военной кампании, военного завоевания. But that was simply offered to him, and he received it. Но просто ему это предложили, и он принял. The first year of Darius's reign is about 539. Первый год царствования Дария это 539 год до нашей эры. Or about 67 years of the after the exile had begun. Либо же 66 лет после начала изгнания либо пленения. Now, now the reign of Cyrus by himself over the kingdom which he founded begins in year 536. Правление Кира в царстве началось в 536 года. The beginning. From 536. Начиная с 536 года. This is the end of 70 years that they have been in exile. 536 год это окончание 70 летнего периода изгнания. Well, Daniel remembers Jeremiah. Daniel помнит Иеремия. Daniel remembers the promises of 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 the prophets. Daniel помнит обетования данные пророками. The children of Judah would be in would be in captivity for seventy years. Что сыновья Иуды будут находиться в плену семьдесят лет. As we saw yesterday, to let the land rest. As we saw yesterday, to let the agricultural land rest. А, как мы вчера видели, это для того, чтобы позволить земле отдохнуть. Но теперь Даниил беспокоится о том, чтобы попасть домой. Daniel, as we know himself, is now a man eighty years old or more. И мы можем даже предположить, что ему было восемьдесят больше лет. But he's concerned about his people. И он переживает о своем народе. And so, in verses three to fourteen. И в стихах третьем четвер четырнадцатом. We see here that he offers a confession of sin. Мы видим, что он исповедует грехи. 
Because the complete redemption of Israel, потому что полное искупление Израиля, including the rebuilding of the temple, в том числе восстановление храма, was then due but had not yet come. А будет, но еще не настало. Daniel offers supplication to God. Даниил умоляет Бога. Daniel's prayer re repeatedly uses the phrase Adonai. Постоянно Даниил говорит в молитве Адонай. Адонай, Адонай, Адонай. And uh, this is seems to be the point at which uh, Jewish uh, prayer Мне кажется, что именно в этот момент еврейская молитва shifts away from using the tetragrammaton the, the yod hey vav hey то есть сменяется с использования yod hey vav hey the personal name of god лично имя бога which is often mispronounced jehovah которые часто неправильно произносят говорят иегова yeah but uh, but this now they substitute for the yod hey vav hey теперь они заменили и переходят к yod the, the title lord к названию господь Adonai simply means my Lord. Adonai означает мой Господь. Now, in, in this prayer, и в этой молитве, Adonai is typically used uh, for speaking to the Lord. Adonai это используется имя в преображении к Богу, Господу. Whereas the Yod Hey Vav Hey, то время как Yod Hey Vav Hey, is used usually when speaking about the Lord. Обычно используется когда кто-то говорит о Боге. But the address is Adonai. Но обращение к нему это Adonai. So the prayer is opening allusion to God's faithfulness. Поэтому молитва начинается с ссылки на верность Божью. Верность в том, что он хранит верность завета. But it's an acknowledgement that the Lord has has kept His side of the covenant. Это признание того, что Бог сохранил свою часть завета. He bears no responsibility for the collapse of the state. И что на нем нет никакой ответственности за то, что государство распалось. Это была вина еврейского народа, а не Бога. So verses four to ten. In стихах четвертом десятом. State the transgression and the guilt. Там он говорит о преступлениях и о вине. While verses eleven to fourteen. А стихи одиннадцатый четырнадцатый. Refer to the punishment from God for this guilt. Говорит о наказание пришедшим от Бога, от Бога за эту вину. Yes, it is true that God has allowed the state to be destroyed. Да, это правда, что Бог позволил произойти тому, чтобы государство было уничтожено. And for the people to be carried away into captivity. И чтобы люди были были уведены в плен. But it never would have happened. Но это бы никогда не произошло. If the people had not engaged in open rebellion against God. А если бы люди не шли против Бога. They merited His wrath. Потому что His judgment required His wrath. Его справедливость требует суда, его справедливость требует гнева. И он никогда не мог бы их использовать, потому что они продолжали жить в грехе. Поэтому они должны были пройти через период наказания, исправления, для того, чтобы снова они смогли вести себя как избранный народ. И если они ведут себя как избранный народ, тогда Бог сможет их использовать для избранных целей. Now the verses from verse five forward here. И начиная с пятого стиха и дальше. Are are quoted in the penitent in the penitential prayers of the Yom Kippur prayer service. Такие же слова находятся в молитве ходатайства нам во время Yom Kippur. And so every year these are recited as part of the prayer service. Поэтому каждый год стирятся слова этой молитвы как часть служения. The rebelling against God. Бунт против Бога. Отказ слушаться голос Господа через пророков. Преступление Его закона. В чем был виновен весь Израиль, все двенадцать колен. Из-за этого был наказан весь народ. Which exactly what the Torah threatened against transgressors. И что, о чем и говорит Тора против преступников. 
Потому что не было же такого, что Бог не говорил им, не предупреждал. Он говорил, если вы будете бунтовать, тогда мне придется судить вас. Если читать Второзаконие 28 главу, там где-то 15 стихов, в которых Бог обещает, If you do good, говорится you obey о том, me. ты будешь слушаться меня, будешь will, делать добро. Я благословлю тебя вот таким образом. Но затем 55 стихов, 52 стиха. Where he says, But if you disobey me, Он говорит, не будешь слушаться меня, me, будешь бунтовать против меня. These 55 verses of curses are gonna fall upon эти 55 you. стихов проклятия падут на тебя. И постоянно это читают в синагоге. Поэтому не могло быть такого, чтобы Израиль не знал этих предупреждений. И история Израиля — это история Божьей верности Израилю. Он любит свой народ. Но он не будет смиряться с тем, что его народ живет в бунте против него. Он хочет иметь настоящее взаимоотношение с Израилем. Не только на бумаге. Не только в теории. Не только на словах. Он хочет иметь реальное отношение с этим народом. И он хочет, чтобы весь Израиль был послушан ему. И это возможно только в случае, когда Израиль примет Ишуа. Как вы знаете, Израиль, у Израиля сейчас серьезные проблемы с Богом. Я жил в Израиле 15 лет, Израиль современный. Это греховное общество. Общество, в котором 75% говорят, что Бога нет. Это общество, где в армии они бесплатный аборт делают для военнослужащих женщин. И их отпускают из, из армии только после третьего аборта. И это общество, которое далеко-далеко от Бога. И Бог не принимает этого. Израиль должен быть послушным Богу. Но это произойдет, когда Израиль примет Ишуа. Вот поэтому мы должны делать дело отца, волю отца. Провозглашать истину Дома Израилева. Рассказывать всем евреям повсюду плохую весть. Что Ишуа — это путь близости с Богом. Ишуа — это путь, который мы можем это путь Иешуа, как знать Бога лично. Иешуа это то, как мы получим ответы на молитвы. В Иешуа Бог живой, Бог действенный. Он не просто мертвая религиозная идея. Также мы, это не какой-то предмет злости нашей из-за Холокоста. И многие евреи, с которыми я говорил за 40 лет служения, говорят, если есть Бог, я отказываюсь Ему служить из-за Холокоста. Это неправильное положение сердца. И не то, что Бог хочет принять. И люди должны прийти к покаянию. Но как они придут к покаянию, если мы не расскажем благую весть? В том, что Ишуа — Искупитель Израиля, 
который ведет Израиль к ее судьбе. So here we see Daniel's plea for mercy. И вот Даниил умоляет о милости. В стихе 15-19. И дальше еще ревностнее он молится, чтобы Господь отвратил свой гнев от Иерусалима и от Святой Горы, и чтобы он возрел светом лицем твоим к городу, к святилищу, городу, который назван его именем. Даниил основывает эту молитву на исход. То есть мы видели, что Бог избавлял из Египта, из рабства. Как это было избавление из Египта в древние дни. И когда Бог так поступал, Он прославлял свое имя. Look, the city which is called by your name. И он говорит, вот я город нареченным твоим именем. Jerusalem. Иерусалим. The name of God. Имя Божье. Is the revelation of His being. Является откровением Его существа. He has He has raised His name. Он возвысил свое имя. By well, I'm I'm sorry. He has He has raised. Jerusalem by choosing it as the place of his throne in Israel. Он возвысил Иерусалим и избрал его местом трона своего в Израиле. And Jerusalem and Israel are so closely interconnected with God. Израиль и Иерусалим настолько взаимосвязаны с Богом. That the state of their degradation. Так что и состояние их деградации. Involves the dishonor of the divine name. Это это не чтит, это, это обеспечивает божественное имя. So Именно на основании этого Даниил молится Бог. Как насчет твоего имени? А, твой интерес. Remember why you made the Jewish people in the first place? Помнишь, почему ты вообще создал еврейский народ? Помнишь это? God chose the Jewish people. Бог избрал еврейский народ. The Jewish people are the chosen people. Yes. Еврейский народ избранный народ. But God chose the Jewish people. Но Бог избрал еврейский народ. Before even one Jew existed. Даже когда еврея еще ни одного не было. Why did God choose the Jews? Почему Бог избрал евреев? To create for himself a people. Для того, чтобы создать для себя народ. To create for himself an agency. Для чего? Для того, чтобы создать для себя представителей. To create for himself a nation of ambassadors. И народ посланников. That he could have a kingdom of priests. И царственное священство. A holy nation. Святой народ. It means that being a light to the world. Те, которые будут светом миру. That he could reach all the peoples out there, all the nations. И что он достигнет все народы вокруг. God chose the Jewish people. Бог избрал еврейский народ. Before there was even one Jew. Даже до того, как был хоть один еврей. Because he loved all the peoples who were out there, all the nations that were out there. Потому что он возлюбил все народы, все нации на земле. And he wanted to reconcile to himself all the peoples of the earth. И он хотел примирить с собой все народы земные. He wanted all peoples to be reconciled to him. Он хотел, чтобы все народы примирились с ним. And wanted all people to worship him in spirit and truth. Все народы поклонялись ему в духе и истине. Therefore, understand what I'm saying to you. И потому поймите, что я говорю. God chose the Jews. Бог избрал евреев. Because he loved the Gentiles. Потому что он любит язычников. Think about it. Подумайте об этом. Think about it. Подумайте. God chose the Jews. Бог избрал евреев. Because he loved the Gentiles. Потому что он любил язычников. Israel is his original mission agency. Можно сказать, Израиль это первоначальное представительство миссионерское. The instrument that God has decided is going to be used of God to impact all the world for His glory. Инструмент с помощью которого он будет влиять на весь мир для своей славы. 
Была причина, по которой он избрал евреев. Это не из-за того, что они будут очень умными. Либо кинозвезды. Либо те, кому принадлежат Нобелевские премии. Tremendous disproportionate numbers. И какая там огромная диспропорция. I mean, the Jewish people are a wonderful people, and they have many things to contribute to the world. Еврейский народ замечательный народ, много чего они могут внести в этот мир. But those kinds of things. Но те вещи. The medicine and, and civil rights and uh, and, and philosophy and all those kinds of things are not why the Jewish people were chosen. Не по этой причине они были избраны. Jewish people were chosen to manifest God to all men everywhere. Для того, чтобы проявить Бога всем людям повсюду. That is the reason God has preserved the Jewish people to this very minute. Для этой цели Бог сохраняет евреев до настоящего времени. And this is Israel's destiny. И это судьба Израиля. This is what God shall yet do through the house of Israel. И это то, что Бог делает в доме Израиля. Israel will function as a kingdom of priests. То, что Израиль будет функционировать как царство священников святой народ свет для мира when they get in step with the one that god has made their king только тогда когда они будут шагать нога в ногу с тем кого бог поставил царем the blessing of god comes through благословение божье приходит через appointed anointed one назначенного помазанника and god's blessing comes no other way и Бог по-другому не приходит. Только когда Израиль приходит к Иешуа и отдает салют вот этому назначенному помазаннику, тогда изольется этот поток с небес на еврейский народ. И все обетования полностью воплотятся. Даниил говорит, Бог, помни, Your name. Даниил говорит, что помни свое имя. Interestingly, God says. Интересно, Бог говорит. That he puts his word above his name. То, что он превозносит слово свое над своим именем. This is staggering. It's a staggering statement. Это удивительно. God puts his word above his name. Бог превозносит слово свое над своим именем. So Daniel is appealing. Поэтому Даниил обращается. God, you said. Бог, ты сказал. God, you promised. Бог, ты обещал. Seventy years we'd go home. Что через семьдесят лет мы домой возвращаемся. God, remember your name. Бог, помни свое имя. And this is the basis for his prayer. И это есть основанием для его молитвы. And in response to this. И в ответ на это. We see the arrival of Gabriel. Мы видим, что приходит Гавриил. The archangel. Архангел Гавриил. That's where we come back tomorrow morning. И к этому мы перейдем.